天我们决定去吃。我认为啊，农家菜排队王啊。北京的农家菜呢，都有三大特色，不是抽烟、喝酒、烫头啊，是炸花椒仁、炸河虾，还有烤红鳟鱼。你说会不会全国全是？嗯，有可能，<笑>大家可以把这个你们的农家菜打弹幕上。全国大型串供现场，<笑>我今天这个吃的属于三顾茅庐了。我前两回来离饭店五百米啊，卡着不动半个小时，排队就就巨猛巨猛，去了两回都没吃上。啊、那么今天我们就大家看看这个农家菜排队王和天花板味道到底怎么样 ？Let's go！ 我说大哥，这他妈哪儿啊？<笑>看看导航吧，不对吧？这个越看越慌啊！我操，不会蹦出来一个十足掉晕了，然后带回百花人家。我操，我操！一下又一下，到地儿了。哎，大货，这老地主了，这是。你看他那一上，这跳脚都不出门，这一看影呗。哎，你好，你好。探店，百花人家，来了三回都没吃上。啊，来上去。上去吧，我。缺个人搀着，哎哎，有没有吐财主的感觉？到地儿了，农家菜天花板，百花人家 ，Let's go！ 哇，那还有木呢，人正在那做豆腐呢，还，这儿没个驴啊？不，这是什么？这是体验是吧？还挺轻的，问题不大，清水石磨豆花。陈嫂拌豆皮儿，没有男性角色。豆腐肠招牌，哇！玉树是你，玉树临风的玉树嘛，这这个寓寓意也挺好的。行，你别点。我<笑>靠，明厨亮灶还，我这酱枣看着香的，我这猪耳朵真大，这猪耳朵。这是什么？这是这是猪尾巴是吗？猪尾巴。那那是什么呀？那叫马帮烧饼，就是原来那个跑盐那马帮，是吗？啊。<笑>应该不太咸，对，走吧，咱找他们去。嗯、Let's go， Hello， 嗨嗨嗨，他找我奶茶。点菜，你好，点上菜。你好，你好。<笑>来来一个那个养生石锅黑豆砂锅猪肉炖清水粉条，这个大萝卜炖旺谷，来七根吧。多了有多了，多了，再来五根，两根吊烧肉，麻糖茄子，来个什么菜啊？对，自留地菜花，笨猪排骨，这猪越笨，它这个肉越嫩。是吗？是吧？啊 ，easy。哟呵，你要吃辣椒吗？微微辣，就是不能啊。没有吃到那个糯米的烧饼。啊，马帮烧饼，来一大份吧。行，那先这么多吧。对，我要两个百花奶茶啊。OK。哎，来了来了。哇，我这看真不错。好，谢谢。来，来，哎。好，谢谢。为什么热饮给吸管？然后服务员特意嘱咐一句小心烫。飘飘，哈哈哈哈哈哈！是的，优乐美，这样就可以把你捧在手心了。我操，这大蒙古，看着就想给一口。来来，来吃。好家伙，尝尝。哇，看着可以啊。水泊梁山那块，挺豪爽的，大口喝豆浆，大口吃肉的感觉。哎，大哥。哎呦，这肉挺烂的，但是味道就是挺家常的。不咸，刚刚好。这块农家菜饼开胃强菜。那，笨猪炖排骨。打起来。哇，上菜挺快。现在上的是自留地菜花。这真是从自留地采出来的。哎呀，明白了。还挺好吃。是。我要挪一下地了啊。哎，好嘞，这阵阵仗阵仗这么大。啊。过年了。过年了。过年了，过年了。哇。什么搭脸肉片？什么叫搭脸肉片？酱料烧肉。那、啊、好。麻辣茄子。摆不下来。这也太热闹了。那、嗯、赶紧把这骨髓做完了。哎，这大棒骨就是中规中矩，但是它这个性价比挺高，十五块钱一根儿。啊，肉还挺多的。嗯。方便来的。哎，哇，还送点咸菜是吧？好，谢谢，给你吧，给你吧。吃着方便一点，这么大锅，这都是比较特色一点的那个黑豆丝。好嘞，谢谢。这看着行啊，到时候一人得来一大碗这。先尝尝哪个呀？这一桌子，大这个好吃，这茄子好吃，跟我想的不一样，我以为是那个拔丝茄子呢。是拔丝吗？还一点都没丝儿。尝尝啊，这叫什么？麻糖茄子。它除了不拔丝以外，其实口感还是挺香的，是吗？挺甜的。甜，但是它不是特甜。对，它不没有那么齁。好不好吃？这都是那种年轻小姑娘爱吃的
。不是，我是说嘛，胡老师爱吃嘛，所以我说年轻款。我把这个祖宗跟胡老师归归一桌啊。这本身就一桌啊。对呀。是。你这岁数在古代可能都当奶奶了。瞎说，瞎说，瞎说。尝尝别的，我尝尝这个猪肉炖清水粉条啊！我先尝尝这粉条。嗯，这粉条跟米线。有没有一种可能，它就是土豆粉啊？那有可能。尝尝这猪肉，先看啊，没毛，尝尝。腻吗？那个有点那个柴腻。这猪肉不不是特别好吃。粉条柴腻可能就是炖时间短。就是真正的村里炖肉就是这味儿。那粉条白菜都不错啊，这猪肉差一点。然后吃傻猪排骨啊！行，傻猪排骨，人家叫笨猪啊、哦，笨猪啊、哦，笨猪，笨猪，特别像一外语啊，法语，日常如法吗 b o n j o 笨猪确实好吃啊，就是你从瘦肉里能吃出种不拉几那种感，香的，确实有幼儿园那风味啊，是不是、啊？就外边一层是咸，里面都不咸。我昨天晚上花椒蘸料外边都特咸，这笨猪排骨是真不乱的。它那个每道菜看着都不难吃，看着是什么味儿就该是什么味儿，它没没有出圈那种，但是挺实诚的。然后味道呢，它也没什么科技感，就吃着挺踏实的。你说这种干净的感觉怎么吃出来？脏东西吃多。<笑>哎，你尝尝这晾肉不晾半天都干了吗？啊，我操，把它忘了。然后尝尝这个。看不见，大家都挪挪过来。李拔山七七开市，尝尝这个晾干照烧肉，大家都肯定都不知道怎么吃啊。我定眼一看啊，应该是这样。我膀胱一扫啊，定眼一看，来到了第一大功。这也是老二次元了。<笑>啊，先把这个肉放在这个生菜里。然后加点这个，哎，豆皮应该不是，是吧？就是这么着啊，解释不了了。加点这个，然后这么着一卷，好了啊。它这个肉是辣条味儿啊，真的假的呀？是真的，辣，然后还有点甜。不用加那个小菜吗？在家。胡老师为什么一听辣条那么激动？年轻小姑娘都爱吃辣条。嗯、这个辣是真辣，我操！什么？真的？是不是就听懂了一个三连？我说啊，这道菜真是惊喜啊！没想到。我说也是这个。这应该你爱吃啊？是啊，那种吃着健康，但是那个味儿又有点不健康的那种感觉。<笑>你赶紧尝尝那个吧，你这过半天你你先给我尝一尝。看啊，今、就、儿、是、这招牌，里边有枸杞，有大枣，来这个。哎。那咱们尝尝这个，我靠，里面还有虾仁呢，黑豆腐什么那那，那里边有俩虾仁是，你甭看我，我给你盛的，我给你盛完，我踏踏实实说，给。终于轮到咱们了啊！这个精华在最底下，其实，对吧？这个刚才就捞不出来，哎，你看这虾仁，哎，一下捞俩，看，这都是咱们的啊，尝尝。哇，这鲜里还带点甜哈，清甜，清甜。甜味儿真是我没想到，能喝出大自然的味道，能喝出来啊！黑豆腐，正如大家所见，它是黑的啊，跟块水泥似的。这是怎么做呢？应该是拿黑豆做的豆腐，拿红豆做的豆腐是什么？血豆腐。青豆呢？青豆做的是。啊、你吃豆腐吧，尝、啊、尝黑豆腐。哇，这挺弹啊，豆腐。可能黑豆腐皮更硬一点，所以磨出来这个豆腐呢就更弹一点。吃的差不多了，啊，行，吃差不多了，最后有，好，完事儿，行，吃完了，点评一下，就说一下他们家这个总体的水平吧，就是中规中矩啊，但是它这个性价比挺高的，然、啊、后味道呢偏好吃，它、啊、这个玩意儿，就是它。每道菜呢，该是什么味儿就是什么味儿啊，就是没有什么太惊艳的，除了呃辣条味儿的晾衣杆上的肉，那个我觉得还挺惊艳的啊，别的都是趋于普通。所以我们用科学打分法，睁开眼睛吧。不是这这眼球有点凉，<笑>给这个百花人家打了一个四点零二分。
。这回我们人均吃了一百四十六块五，性价比还是可以的。你看，我们点了这么一大桌子菜，还是不错的。但是呢，这家店呢，号称呃农家菜排队王嘛，如果要是想吃的话啊，就是尽量早来。虽然说呢，这个北京没有秋天，这个从夏天直接就奔到冬天去了。但是呢，就是该吃吃，该玩玩，冷有冷的玩法。换季了啊，大家注意身体。昨天好像还突破那个吉尼斯世界纪录了，这这史上最冷，这说话都说不利索了。行，就是这么着，下回大家别散，再见。